ഹലോ യജു നിമിൻ്റെ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും എൽ ഡി സി എക്സാമിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റുകൾ കവർ ചെയ്ത് വരികയാണ് ജി കെയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഇന്ത്യ ഫാക്ട് അടുത്തത് കേരള ഫാക്ട് മൂന്നാമത്തത് ജനറൽ സയൻസ് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇതിന് പുറമെ കുറച്ചും കൂടെ പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ ഫാക്ട് കേരള ഫാക്ട് ജനറൽ സയൻസ് ഇന്ത്യ ഫാക്ടിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയാണ് അതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ആദ്യമായി വന്നത് പോർച്ചുഗീസുകാരാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ടാമതായി വന്നത് ഡച്ചുകാരാണ് മൂന്നാമതായി വന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ് നാലാമതായി വന്നത് ഡാനിഷുകാരാണ് ഓക്കെ ഡെൻമാർക്കുകാരാണ് അഥവാ ഡാനിഷുകാരാണ് നാലാമതായി വന്ന യൂറോപ്യൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡെൻമാർക്കുകാരെ കുറിച്ചാണ് ഡാനിഷുകാരെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഡാനിഷുകാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഡെൻമാർക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറിലാണ് ഡെൻമാർക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപീകരിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അങ്ങനെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറിൽ ഡെൻമാർക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തരംഗമ്പാടി അഥവാ ട്രാൻകോബാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ട്രാൻകോബാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവരെത്തിയത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലാണ് അവർ ട്രാൻകോബാറിൽ എത്തിയത് അങ്ങനെ ട്രാൻകോബാറിൽ എത്തുകയും അവിടുത്തെ രാജാവായിരുന്ന രഘുനാഥ് നായകിൽ നിന്നും അവിടെ കച്ചവടം നടത്താനുള്ള അനുവാദം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ട്രാൻകോബാറിൽ കച്ചവടം നടത്താനുള്ള അനുവാദം ഡാനിഷുകാർക്ക് ലഭിച്ചു അങ്ങനെ അവരാദ്യം തന്നെ ഡാൻസ്ബർഗ് കോട്ട ട്രാൻകോബാറിൽ ഡാൻസ്ബർഗ് കോട്ട പണിതു അങ്ങനെ ഡാൻസ്ബർഗ് കോട്ട അവരുടെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായി അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഓക്കെ ഡാൻസ്ബർഗ് കോട്ട അവരുടെ വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായി അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാൽ വാണിജ്യത്തിൽ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റിയില്ല അവരുടെ കച്ചവടമൊന്നും അത്ര ലാഭത്തിലാവാൻ അവർക്ക് പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ ട്രാൻകോബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വിറ്റു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ട്രാൻകോബാർ അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വിറ്റു അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രമേ നമുക്ക് ഡാനിഷുകാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഡാനിഷുകാരെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമതായി വന്ന യൂറോപ്യൻ ശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാമതായും അവസാനമായും വന്ന യൂറോപ്യൻ ശക്തിയാണ് ഫ്രഞ്ചുകാർ ഓക്കെ അഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് അങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് ഈ യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ ഓർഡർ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി പി ഡി ഇ ഡി എഫ് എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ നമുക്കറിയാം പി ഡി എഫ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നതാണ് അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് പറയണം പി ഡി ഇ ഡി എഫ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡച്ചുകാർ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഡി എന്ന് വീണ്ടും വരുമ്പോൾ അത് ഡെൻമാർക്കുകാർ അഥവാ ഡാനിഷുകാർ എഫ് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഫ്രഞ്ചുകാർ ഓക്കെ അഞ്ചാമതായി വന്നത് ഫ്രഞ്ചുകാരാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലാണ് ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ലൂയി പതിനാലാമനായിരുന്നു ഫ്രാൻസിലെ ചക്രവർത്തി ഓക്കെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിലാണ് ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി രൂപീകരിച്ചത് ചക്രവർത്തി ആരായിരുന്നു ലൂയി പതിനാലാമനായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടോടുകൂടി അവർ ആദ്യ വ്യാപാര കേന്ദ്രം സൂറത്തിൽ ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ തുടങ്ങി ഓക്കെ ആദ്യ വ്യാപാര കേന്ദ്രം അവർ തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ് സൂറത്തിലാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് രണ്ടാമത്തെ വ്യാപാര കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയത് മസൂലി പട്ടണത്തിലാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പോലെ തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആദ്യ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സൂറത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തേത് മസൂലി പട്ടണത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്രഞ്ചുകാരുടേതും ആദ്യത്തേത് സൂറത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തേത് മസൂലി പട്ടണത്തിലാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മസൂലി പട്ടണത്തിലാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ സഹായത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ആധുനിക ധാന്യപുര സ്ഥാപിച്ചത് ഹൈദരാലിയാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ആധുനിക ധാന്യപുര സ്ഥാപിച്ചത് ഹൈദരാലിയാണ് ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഫ്രഞ്ച് ആ
യൂറോപ്പിൽ ഫ്രാൻസിനെയും ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന ചാനലാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഞ്ച് അധീന പ്രദേശമായിരുന്ന മാഹിയെ ബ്രിട്ടീഷ് അധീന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നത് മയ്യയി പുഴ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും ഫ്രാൻസിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന കടലിടുക്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും ഡോവർ കടലിടുക്കാണ് ഓക്കെ ഡോവർ കടലിടുക്കാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും ഫ്രാൻസിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന കടലിടുക്ക് ഡോവർ കടലിടുക്ക് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിലാണ് ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ചുകാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഡാനിഷുകാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ വരവിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി അവർ തമ്മിലുള്ള ചില യുദ്ധങ്ങളെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ